the we are back again with our topic phloem transport so this is the second video lecture of this topic in the previous video lecture we had seen the introduction of this topic and in that introduction we came to know that this indicates the example of translocation in plant body that is the movement of substances over long distances through vascular tissues okay so this is a case of translocation and this translocation is going to operate through the vascular tissue that is phloem and we know translocation operates through mass flow or bulk flow okay and whenever mass flow or bulk flow of substances occurs there are two regions one is the source region and one is the sink region and this transport from source to sink it operates as a result of pressure differences hai na pressure differences hota hai dono regions ke beech mein us wajah se ye flow hota hai to ye sab terminology maine pehle video lecture mein explain kar di hai ab hum concept ke upar aayenge so what is phloem transport and what is this concept it is a case of translocation aur translocation hai matlab kaun se method se hota hai mass flow hai na to iska matlab hai यहाँ पे एक सोर्स रीजन होगा और एक सिंक रीजन और दोनों में प्रेशर का डिफरेंसेस होगा है ना तो उसी द्वारा हमको ये समझना है कि कैसे ये मैकेनिज्म ऑपरेट होता है वेरी इंपॉर्टेंट ओके ठीक है तो स्टार्ट करते हैं सो व्हाट डज दिस इंडिकेट इट इज द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड So, इस टॉपिक में देखा जाएगा कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का किसके द्वारा फ्लोएम के द्वारा है ना सो इट इज द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम सोर्स रीजन या फिर इसको हम लोग कह सकते हैं सप्लाई रीजन ओके जो यूजुअली क्या होता है यूजली होता है ये लीव्स क्योंकि लीव्स में फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस होता है प्रोडक्शन होता है तो वो रहेगा सोर्स रीजन या फिर सप्लाई रीजन जिसका काम क्या है सप्लाई करना है ना टू सिंक रीजन है ना और सिंक रीजन मतलब जैसे इसके लिए हमने और का इस्तेमाल किया सोर्स के लिए सप्लाई बोल सकते हैं वैसे सिंक रीजन के लिए क्या बोल सकते हैं रीजन ऑफ यूटिलाइजेशन या फिर रीजन ऑफ स्टोरेज वो दूसरा रीजन जहां पर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का या तो स्टोरेज होगा या तो यूटिलाइजेशन होगा और यूजुअली वो रीजन क्या होता है रूट्स है ना सो इट इज गोइंग टू बी द रूट्स लेकिन ध्यान रखना मैंने क्या बोला यूजुअली तो हम समझ सकते हैं इस प्रोसेस में हम पढ़ेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके द्वारा फ्लोएम के द्वारा फ्रॉम सोर्स टू सिंक रीजन सोर्स क्या होता है यूजली लीव्स क्योंकि वहीं पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सिंथेसिस होता है कौन से मैकेनिज्म से फोटोसिंथेसिस कहा की तरफ सिंक रीजन की तरफ जो क्या होते हैं यूजुअली रूट्स और राइट तो ये तो पहला पॉइंट है बेसिक वाला जो आपको समझना है बट एक विशेष बात आपको ध्यान देनी है जरूरी नहीं कि लीव्स ही हमेशा सोर्स की तरह एक्ट करेंगे और रूट्स हमेशा सिंक रीजन की तरह एक्ट करेंगे ऐसा जरूरी नहीं ये कंडीशन रिवर्स भी हो सकती है सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो सो देखा गया डिपेंडिंग ऑन द सीजन और नीड ऑफ द प्लांट दिस कैन बी रिवर्स्ड ये रिवर्स हो सकता है सिंक रीजन एक्ट कर सकता है एज सोर्स सोर्स रीजन एक्ट कर सकता है एज सिंक दिस डिपेंड्स ऑन द नीड और सीजन ऑफ द प्लांट तो एक केस हम समझते हैं जो समझना बहुत जरूरी है let us take an example for example during early spring season agar suppose kariye early spring season ki baat ho rahi hai matlab spring season ki shuruaat spring season ka matlab the season that comes after winter season and before summer season to suppose kariye example hai season ka hum kya samajh rahe hain pehle samajh lena source and sink ye reverse ho sakta hai plant body mein matlab जो सोर्स है वो सिंक बन सकता है और जो सिंक है वो सोर्स बन सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सीजन रिवर्स हो सकता है एक केस है सीजन का तो अर्ली स्प्रिंग सीजन में 
तो हमारे जो प्लांट के रूट्स हैं जिन्होंने काफी ज्यादा फूड अपने अंदर स्टोर कर लिया है तो ये रूट्स एक्ट कर सकते हैं एज सोर्स सो दे कैन एक्ट एज सोर्स हु हैव स्टोर्ड द फूड मटेरियल इन देम ओके और इन रूट्स है ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट इज मेनली क्या होंगे शुगर्स है ना तो ये मोबिलाइज हो सकते हैं या फिर मूव होना मोबिलाइज होना या मूव हो सकते हैं टू यंग बर्ड्स जो यंग डेवलपिंग बर्ड्स होते हैं तो उनकी तरफ ये ट्रांसलोकेट हो सकता है ओके लॉन्ग डिस्टेंस है ना रोड से बर्ड्स यंग बर्ड्स मतलब शूट सिस्टम का पार्ट है और ये जो यंग बर्ड्स है इन शुगर कंपाउंड का यूटिलाइजेशन करेंगे है ना दे विल यूटिलाइज इट फॉर देर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ताकि वो ग्रो और डेवलप हो सके है ना तो आप क्या देख रहे हैं कि सोर्स एंड सिंक रिवर्स हो गया हुआ कि नहीं सोर्स क्या बन गया इस बार रूट्स और सिंक क्या बन गए यंग बर्ड्स ये यंग बर्ड्स जो है इस शुगर्स का इस्तेमाल करेंगे यूटिलाइज करेंगे फॉर देर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और इस तरह से वो आगे चल करके किसमें डेवलप हो जाएंगे लीव्स में है ना फोटो सिंथेटिक में वो डेवलप हो जाएंगे लीव्स में फिर सीजन चेंज होगा है ना सीजन के बाद कौन सा आता है समर सीजन फिर वापस से क्या होगा ये एक बार इसमें डेवलप हो गए तो वापस से सोर्स के तौर पे कौन काम करेगा लीव्स और वंस अगेन रूट्स विल एक्ट एज सिंक तो इस तरह से मैकेनिज्म ऑपरेट हो सकता है प्लांट बॉडी में तो ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना है ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सोर्स हमेशा लीव्स रहेंगे सिंक हमेशा रूट्स रहेंगे ये रिवर्स भी हो सकता है हमने केस देखा डिपेंडिंग अपॉन द सीजन इट कैन बी रिवर्सड सो so, इससे एक कंक्लूजन निकला वी गॉट टू नो वन इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग दिस सोर्स एंड सिंक रीजन कैन बी रिवर्स्ड इस हिसाब से हम ये समझ सकते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का दैट इज फूड है ना ये जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का इट इज बाई डायरेक्शनल क्या है ये बाई डायरेक्शनल है कैसा नहीं है हम नहीं कह सकते कि ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज फूड का ट्रांसलोकेशन यूनि डायरेक्शनल है कैसा है ये बाई डायरेक्शनल ये इससे डेमोन्स्ट्रेट हो गया है ना सो वी कैन से द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटीरियल्स दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड थ्रू फ्लोएम इट इज अ बाई डायरेक्शनल प्रोसेस ध्यान रखना इट इज नॉट यूनि डायरेक्शनल सो इससे क्या पता चला दिस पर्टिकुलर पॉइंट दैट वी केम टू नो इट इज इन कॉन्ट्रास्ट और इट इज अपोजिट टू यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ वॉटर दैट अकर्स थ्रू जाइलम तो ये बात तो उस बात से खिलाफ हो गई अपोजिट क्योंकि क्या पता चलता है जाइलम से जो पानी का फ्लो होता है वो कैसा होता है वो यूनि डायरेक्शनल होता है और फ्लोएम से जो फूड का ट्रांसलोकेशन होता है वो होता है बाई डायरेक्शनल अभी देखा ना सोर्स एंड सिंक रिवर्स हो सकता है तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है क्लियर जाइलम से जो वॉटर का ट्रांसलोकेशन होता है वो यूनि डायरेक्शनल है ना ट्रांसपिरेशन प्रोसेस जो होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है लीव्स ट्रांसपिरेशन करते हैं और उसके लिए एक ही डायरेक्शन में पानी का मूवमेंट होता है है ना बट यहां पे फूड का जो ट्रांसलोकेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो ट्रांसलोकेशन है वो बाय डायरेक्शनल हो सकता है ठीक है क्लियर हो गया सो वी गॉट टू नो दैट दिस पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इट इज नॉट लाइक द ट्रांसलोकेशन और ट्रांसपोर्ट ऑफ वॉटर थ्रू जाइलम एज लॉन्ग एज देर इज अ सोर्स ऑफ शुगर and there is a region of sink that is capable of utilizing it or storing it or removing it to jab tak source sink region rahega iska direction kahin se kahin par bhi ho sakta hai to iske liye need of the plant season of the plant ye requirements hote hain iske hisab se wo reverse hota rehta hai theek hai clear ho gaya ye pura point samajh mein aa gaya aapko ye process alag hai as compared to the movement of substances through xylem theek hai जाइलम से किन चीजों का फ्लो होता है मेनली वाटर मिनरल सॉल्ट है ना वाटर मिनरल सॉल्ट कुछ ऑर्गेनिक फॉर्म्स में भी ट्रांसपोर्ट हो सकता है नाइट्रोजन से जैसे कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन मेनली ट्रांसलोकेट होता है जाइलम से इन द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना जैसे कि एमिनो एसिड्स जैसे कि अमाइड्स ऑर्गेनिक फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन जैसे कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो लेक्चर बताया था है ना तो यह सब पॉइंट आपको ध्यान रखना जरूरी है ओके क्लियर
सो so, क्या कंक्लूजन निकला हमारा जाइलम के अलॉन्ग जो मूवमेंट होता है वाटर का वो कैसा है यूनी डायरेक्शनल ओके इट इज यूनी डायरेक्शनल वन वे रूट्स टू शूट सिस्टम है ना फ्रॉम रूट्स टू लीव्स ड्यूरिंग विच प्रोसेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन ओके ये तो जाइलम के बारे में हा कंसेप्ट हो ये ट्रांसलोकेशन ही है बट मूवमेंट ऑफ वॉटर इज यूनी डायरेक्शनल वन वे फ्रॉम रूट्स टू लीव ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन बट फ्लोएम से आपको पता चला मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दट इज अगर हम बात करें शुगर्स सो इट इज बाय डायरेक्शनल ठीक है तो ये क्या होता है बाय डायरेक्शनल होता है मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज शुगर्स थ्रू फ्लोएम इट इज बाय डायरेक्शनल तो ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस वाले पॉइंट से आपको ध्यान रखना है ठीक है तो इस तरह से डिफरेंस होता है तो ये इसकी तरह नहीं होता ये बात क्लियर हो गई फ्लोएम से मूवमेंट जाइलम की तरह नहीं होता वेन एवर वी आर गोइंग टू कंपेयर बिटवीन द टू और ध्यान रखना ये तब तक होगा एज लॉन्ग देर इज अस एंड सिंक रीजन और ध्यान रखना मैंने बताया था दोनों में वो कंसेप्ट कॉमन है कौन सा वाला दोनों में कॉमन कौन सा कंसेप्ट है ट्रांसलोकेशन समझ रहे ना ट्रांसलोकेशन का मतलब मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस थ्रू वेस्कुलर टिश्यूज और कौन सा मैकेनिज्म से होता है बताया था मास फ्लो या फिर बल्क फ्लो और मास फ्लो या फिर बल्क फ्लो ऑपरेट होता है मेनली एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन द टू रीजन दैट इज सोर्स एंड सिंक क्लियर तो ये सब है अब द मोस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज्म फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स तो द मोस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज्म दैट एक्सप्लेन कि किस तरह से ट्रांसलोकेशन होता है शुगर्स का या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का प्लांट बॉडी में वो मोस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज्म हमको हमारे सिलेबस में सीखना है वी हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड द नेम ऑफ दैट मैकेनिज्म व्हिच एक्सप्लेन्स हाउ ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स अकर्स इन प्लांट बॉडी इट इज नोन एज प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस और मास फ्लो हाइपोथेसिस थ्रू दैट मैकेनिज्म दिस प्रोसेस इज गोइंग टू बी एक्सप्लेन वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट प्रोसेस ओके सो so, क्या बोला हमने मोस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज्म फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स द मोस्ट एक्सेप्टेड मैकेनिज्म फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड थ्रू किसके टिश्यू से थ्रू फ्लूएम जो मैकेनिज्म इस बात को एक्सप्लेन करता है उसको कहते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या फिर हम उसको कह सकते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस सो हमको ये समझना है वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस और मास फ्लो हाइपोथेसिस विच एक्सप्लेन हाउ ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड अकर्स इन ए टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट बॉडी ठीक है तो यहां तक का पूरा क्लियर हो गया क्या क्या समझा हमने ये जो फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट है इसमें क्यों इस्तेमाल किया गया दो टर्म्स सोर्स एंड सिंह क्योंकि ये इंडिकेट करता है ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलोकेशन किससे ऑपरेट होता है मास फ्लो या फिर बल्क फ्लो और जब जब मास फ्लो या बल्क फ्लो से सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है तो वो दो रीजन के लिए टर्म इस्तेमाल किया जाता है सोर्स एंड सिंह विच आर वेरी फार फ्रॉम वन अनदर जो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और दोनों के बीच में सब्सटेंसेस होता है मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस ओके हो सकता है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट या फिर हो सकता है नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट क्योंकि फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो आपको पता चलेगा मेनली पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट इज गोइंग टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस तो हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे हाउ प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस और मास फ्लो हाइपोथेसिस से ट्रांसलोकेशन होता है शुगर्स का तब के लिए पढ़ाई करते रहिए